các bạn xem thao ở đây Mà sao thao dẫn đường <laughs> Absolutely. You know, when we came back from Vietnam, myself and my delegation, some of the delegation members are here today, and uh, we just can't stop talking about what a terrific trip it was. And so we want to thank you so much for making time for us uh, while we were out Thank you for your hard words and uh, the caring for each other. I think that uh, the affection and caring we have uh, one together uh, is very important. Chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thì còn có một cái món quà cổ vũ của hai đất nước mà chúng ta đã nâng cấp cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam Hoa Kỳ. Đấy là cái món quà cổ vũ chúng ta tiếp tục hợp tác chặt chẽ hiệu quả và ngày càng bền chặt hơn. Tôi rất vui hôm nay là chúng ta gặp lại nhau chúng ta tay bắt mặt mừng tất cả đều rất là vui đều rất là cảm xúc cuộc gặp lần này I'm very touched and emotional by the meeting today when we shake hands together we meet together in person và tôi cũng rất đón chờ mấy ngày nay rất là tốt rồi so I have been very excited about the meeting today I've been, I've been really excited too. You know, it's like, it's like meeting up with an uncle again. <laughs> and, and I don't know if, uh, if uh, your, uh, the, you know, the staff told you, but after I left our meeting, the first time we met in Vietnam, when I left, I said. I was very close to hugging the Prime Minister, and I didn't know if I could or not, but uh, the conversation that we had was very important about the healing process of the U.S. with Vietnam, uh, more so than that, about the fair trade, right? Not only Vietnam investing in the U.S., but the U.S. investing in Vietnam as well. And so I'm excited to hear that we have, uh, our relationships have been renewed, and it's moving to a stronger point as well, too. Uh, có thể nói là khi mà trong chuyến thăm Việt Nam của tôi lần trước thì uh, tôi cũng nói với đồng nghiệp mình là rất là mong muốn là được uh, đứng gần với thủ tướng uh, mà không biết là có được đứng gần không khi mà thủ tướng thì rất là tuyệt vời là thủ tướng đã dành thời gian để đón tiếp uh, chúng tôi uh, và tại cái chuyến thăm đó thì chúng tôi cùng với uh, uh, cơ quan của Việt Nam thì chúng ta đã thảo luận uh, về rất là nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước ví dụ như là trong cái tiến trình À, tiến trình hàn gắn à, với cuộc chiến tranh à, chúng ta cũng đã thảo luận về vấn đề thương mại công bằng à, và cái thương mại công bằng ở đây không không chỉ là Việt Nam nên đầu tư vào Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ cũng cần cũng cần phải tăng cường đầu tư vào Việt Nam à, và tôi cũng rất là vui mừng à, được biết rằng là à, gần đây thì quan hệ hai nước đã tăng cấp lên gần à, với cả trên thế giới chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc này. Vâng, cái dương mà và thăm Việt Nam thì nó kéo dài cho đến tận ngày hôm nay và từ đó còn tiếp tục kéo dài nữa mình muốn nghe thêm những cái ý tưởng hợp tác của bà với lại của thành phố của Việt Nam trong tương lai. Think your trip to Vietnam already produced important outcomes which are still uh, echoing until today and uh, with that I want to hear more from you on how we can work together to uh, uh, tap the potential
officials and uh, there's some opportunities for all the companies. Absolutely. Um, you know, there have been many success, right? So we've been to Vietnam just about, what, a month ago? And we have already signed multiple MOUs with different cities to better partner with them. We're in conversation with VietJet. We're excited that VietJet could possibly fly a direct flight from Oakland Airport to Vietnam. Uh, more so than that, the way that we can partner together is that, you know, I want to acknowledge uh, some of the partners in the room. So unfortunately, Mayor London Bree, who's the mayor of San Francisco, uh, because of her schedule, she couldn't be here today, but she wanted to make sure to send her representatives. And so if I can have representatives of the mayor's office, please stand. Okay. So they all, represent, yeah, they all represent the mayor's office. And if you would like to say a few words to the prime minister about how we, you all can partner, for San Francisco, um, you're more than happy to do that. Thank you so much. Well, I'm Maria Maduro, I'm the Chico Protocol for the city and county of San Francisco. I, I met you at the, uh, at the airport yesterday, and uh, uh, we are thrilled to have you. Welcome, and we look forward to welcoming you and the president at the APEC uh, conference coming up in November, and continuing our partnership as Along with the Silicon Valley, and I know that uh, the president has is working with Vietnam as well too. 
to around the CHIP Act. And so we all know that Silicon Valley is full of technology, and that's something that we want to explore within that. Right here in the Bay Area, we have a lot of tech companies, startups, and we want to invest in Vietnam with direct foreign investments into the technology, and not just that, but startups as well. I believe that a partnership with Vietnam and the United States, specifically the Bay Area region, is going to become a, become a reality through our partnership. Again, we, I feel like we see each other every three months, and so <laughs> we're going to see each other again next month, so we have to continue this relationship so that we can even out uh, more of the, uh, the trade and even out and balance out more of the investment in each of the different countries that we have, Vietnam and the United States. Hiện nay thì rất là nhiều công ty ở Silicon Valley đã tham gia rất là tích cực vào việc xây dựng dự thảo để đạo đạo luật của chip ở bang của chúng tôi và ở tiểu bang của chúng tôi cũng như là ở khu vực Bay Area thì có rất là nhiều doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và bên cạnh đó còn có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp và các cái doanh nghiệp này thì đều rất là mong muốn được đầu tư và thậm chí là đầu tư trực tiếp là tại Việt Nam trong các lĩnh vực như là công nghệ như là đổi mới sáng tạo à, chúng tôi rất là mong muốn việc phát triển cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cả khu vực Bay Area rồi thành phố San Francisco à, sẽ sớm trở thành hiện thực à, và được triển khai một cách hiệu quả trong tương lai à, hiện nay thì à, gần như là chúng tôi có gặp nhau và có sự trao đổi à, cứ ba tháng à, một lần à, và tôi mong muốn rằng là điều này sẽ phát triển để chúng ta có thể à, mở rộng hơn nữa cái quan hệ hợp tác về thương mại và bên cạnh đó cũng là cân bằng hơn nữa cái quan hệ về đầu tư à, giữa Việt Nam và à, thành phố của chúng tôi không chỉ là đầu tư của Việt Nam sang khu vực này còn đầu tư của à, Hoa Kỳ vào Việt Nam And of course, uh, we do have a large Vietnamese American population in Silicon Valley, in Fremont as well too. Uh, with that being said, we have a great example of how you know daughters and sons of Vietnam can go back to Vietnam to actually reinvest in Vietnam. And that is a great example of David Duong and the Duong family with uh, California Waste Solution. You, they also have Viet, uh, Vietnam Waste Solution. And it is an example of how the women and children of Vietnam can go back and reinvest, and we are strongly supportive of that. Um, I also want to uh, acknowledge that we do have Assessor Phong Long in this space as well, too. Uh, Assessor Phong Long, are you the first Vietnamese American to hold this office? Yes, I am. You are. <laughs> so, um, well, after she translates, I would like for you to say a few words for us. Uh, but he is also Vietnamese American. I don't know that's work. Hong Kong is an elevated county assessor. Hiện nay ở Silicon Valley thì chúng tôi cũng có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất là lớn và cái hoạt động của cộng đồng này thì cũng là một ví dụ về những người con xa xứ Việt Nam đã quay trở lại tổ quốc, đã quay trở lại đất nước và đã đầu tư đầu tư trở lại của Việt Nam và ông David Wong cũng như là gia đình của ông cũng là một ví dụ gia đình của ông thì là một cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường đưa ra các cái giải pháp để xử lý nước thải và họ không chỉ có những cái dự án ở Hoa Kỳ mà còn hiện nay cũng đang thực hiện các cái dự án về giải pháp để xử lý nước thải ở Việt Nam và đây là cái ví dụ rất tiêu biểu về những thành công và những đóng góp của cộng đồng người Việt và bản thân chúng tôi thì ủng hộ rất mạnh mẽ cái tiến trình này. À, chúng tôi cũng có một cái đại diện à, nữa cũng là làm việc ở trong à, 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 cơ quan à, tư pháp của à, thành phố. À, xin được à, mời ông phát biểu kiến. <cười> xin chào chào tất. Xin chào. Phong sang đến Việt Phong người của Việt Nam. Còn lúc mà người Mỹ hỏi Phong, Phong là người Mỹ, à, Phong người Việt Nam. Phong nói là Phong người Mỹ. Lý do là tại bà con của Phong đi qua Mỹ ở năm 79 ở Mỹ cha mẹ Phong thành công Phong còn có ở Việt Nam Phong sang Việt Nam tạc con còn ở Việt Nam thì thị trưởng giờ qua Mỹ thì tôi hỏi người Mỹ người Việt là qua Mỹ bỏ cơ hội vô Việt Nam làm Việt Nam thành công như nguyên thế giới thấy là Việt Nam có cơ hội và Phong phải hỏi lại thị trưởng nếu mà người Việt Nam trở lại Việt Nam làm ăn ở Việt Nam người Việt Nam có muốn 
Việt Kiều Như Phong trở lại không trở lại thờ không tại Phong thấy á, nhỏ lớn lên là ở Mỹ á, cho cơ hội cho con y như cho Diệp Dương và con của Diệp Dương thành công trong mùa cốc á bà con của Phong á cùng yêu môn nước Việt Nam mà sợ trở lại Việt Nam một phần sợ là tại không biết chính phủ Việt Nam làm ăn như sao Phong nghe người nói thôi không biết nếu mà thị trưởng muốn người như Phong trở lại Việt Nam để đầu tư trong Việt Nam thị trưởng phải cho người Việt Nam ở Mỹ biết là Việt Nam bây giờ như sao không phải như hồi xưa cái đó là chuyện quan trọng cho người Việt Nam ở đây nhưng mà người Việt Nam ở đây muốn bỏ tiền đôi Việt Nam mấy triệu đồng muốn người người ta phải có cơ hội phải biết là cái tiền đó sẽ không bị mất cái tiền người Việt Nam nước Việt Nam muốn người ngoài đầu tư vô Việt Nam phải thi thông dịch sao reassurance <cười> OK. So, cảm ơn thầy Dương. Thank you for that, uh, Assessor Law. Um, I also want to make sure that we hear from uh, Fremont Mayor Lily May. I know that many of the Vietnamese Americans live in uh, the more southern part of the Bay Area, and so Mayor May. So, Xin Chào. Wanted to say. Um, I'm Fremont Mayor Lily May. We are proud to be home to some of the largest technology companies. In particular, we have the core of the manufacturing jobs in the state of California. And it's really important in this moment when we're trying to rebuild our countries and after the post-pandemic uh, to have that supply chain and that partnership. In the past, I've had the pleasure of uh, hosting some of your delegations from Vietnam for manufacturers here in Oakland and other areas. And so we look forward, when you talk about startups and technology, I think there's a real opportunity right now with the administration to focus on onshoring manufacturing and to build that partnership. And so with that opportunity, I'd welcome you to visit our city of Fremont and some, to perhaps tour Tesla and to also visit some of our other core companies, in particular in biomedical and EV, and we have some of the most clean tech advanced manufacturing batteries in the United States. So I would love to be able to visit you. In my former life, I ran a global technology trade association, in particular on intellectual property. So would welcome that opportunity. Come on. Thank you all in Fremont. Thank you all in Fremont. partnership with Vinfast, of course. 
uh, moving forward. But with all of this information that we have just given you in this small moment, um, you know, there is absolutely pathways to strong partnerships, pathways to healing, and pathways to, you know, growing both of our economies in Vietnam and here in the United States.
và không thể trụ lại được trong các giai cấp lãnh đạo. Tôi thấy là cái này rất đáng tự hào. And uh, I entirely agree, and I think that the mutual support for one another is important. And uh, now we need to take actions, stronger actions together to uh, deepen and elevate the bilateral ties. Tôi đều hoan nghênh, đều cảm ơn và đều đón tiếp <cười> tất cả cái tình cảm có được của cái nền văn hóa, văn hiến của Việt Nam rất là văn minh, rất là nhân văn trong cái việc đón tiếp những người đi xa, những người con xa xứ trở về với quê hương, về với đất nước. Đó là một cái nét văn hóa đặc trưng đặc thù của Việt Nam. Regarding the question from Mr. Fong, I want to answer that Vietnam always uh, open and welcoming of his coming back to the country and making contributions to the development of the country. Because uh, Vietnam is very open and always welcome the people coming back and working with us and that is the unique culture and the very important values in the traditions and culture of the Vietnamese people. Việt Nam thì rất là tôn trọng cái sự khác biệt và kêu gọi tất cả những ai ủng hộ Việt Nam thì trở về Việt Nam với tất cả những tình cảm chân thành, tin cậy quý mến của mình. Tôi đều hoan nghênh và đều tạo cái điều kiện bình đẳng như là người Việt Nam ở trong nước trong tất cả các cái hoạt động cũng như là trong kinh doanh và trong cái thực hiện cái quyền công dân của mình. Vietnam always respect the differences among the people and we always welcome the people coming back. And all in all it's important to abide by the law and regulation and I think that especially for the business people when we invest in, back in Vietnam uh, and we always encourage and inspire Vietnamese people coming back and make contributions to the country. Không gì bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau uh, chia sẻ lợi ích, cùng nhau uh, để mà đóng góp, để mà xây dựng đất nước Việt Nam càng ngày càng hùng cường, hùng cường, hùng cường, như là Mỹ thì ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thi vượng. Tôi rất là văn minh và cái đó là cái để đóng góp tốt nhất hiệu quả nhất cho cái việc hàn gắn cũng như là các cuộc hậu quả chiến tranh. We often talk about uh, Vietnam, uh, that is the respect uh, and the aspiration for building a strong, uh, independent, resilient and a prosperous Vietnam. I think this is the best way to heal the wounds of the war and address world legacy. Việt Nam và quả Hoa Kỳ chúng ta đã gác lại quá khứ hướng đến tương lai và thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vì cái mục tiêu như vậy nên là chúng tôi rất hoan nghênh và chúng ta tiếp tục cái công việc này một cách hiệu quả, một cách thích cực nhất trong tương lai. Going forward, we will continue uh, to, to follow uh, the important uh, spirit of our cooperation, setting aside the past and moving forward quite the future of the two countries. I think that is why recently we elevated the bilateral ties to the comprehensive strategic partnership. This is the best way to actualize all the objectives and goals that we set forth and I emphasize the greater efficiency uh, of collaboration together in the coming months and years. Và có lẽ đó cũng là cái văn hóa của các cái dân tộc mà chúng ta trong khi tồn tại trong cái thời đại hiện nay. Đó là nước giàu thì giúp nước nghèo, người giàu thì giúp người nghèo, người trẻ thì giúp người già, người khỏe thì giúp người ốm. Chúng ta hỗ trợ 
và đoàn kết uh, với nhau để vượt qua uh, thách thức và giải quyết những khó khăn nhất là những cái khó khăn có tính chất toàn cầu và tính chất toàn dân như hiện nay về vấn đề dịch bệnh vấn đề uh, liên quan đến bất động khí hậu rồi vấn đề liên quan đến những các cái khủng hoảng mà nó mang lại cho chúng ta chúng ta đang phải đối mặt I think now it's time for us to look into uh, the way that we uh, been sharing with other people. Uh, I think now the rich country needs to help the poor countries. The strong needs to help the weak. And the uh, young people needs to help uh, the elderly people. Uh, I'm talking about the sharing of the community and the countries in the world and in facing with global challenges like uh, the pandemics that we have witnessed, I think that only by working together can we stand firmly to circumvent all the challenges we are facing. And we, we talk about uh, responding to climate change, and this is one of the important areas of cooperation for the two countries to work on. <coughs> I think that the uh, inclusive economic growth and sustainability uh, goal is to make sure that we will leave no one behind. Nhân đây thì tôi cũng nhờ bà thị trưởng nhờ các bạn uh, Hoa Kỳ thì cái vết thương chiến tranh thì có thể vẫn còn có thể còn những người chưa hiểu hết Việt Nam thì tôi cũng mong bà thị trưởng người uh, các bạn. Uh, mời gọi những cái người mà chưa hiểu biết Việt Nam, những cái người còn lăn tăn, còn băn khoăn, còn suy nghĩ chưa đúng về Việt Nam thì hãy về Việt Nam, hãy đến Việt Nam để cảm nhận được điều đó. Rồi như là cái người Việt Nam chúng tôi nói, trong nghe cũng bằng một thấy, hãy trở về Việt Nam, hãy cảm nhận cái tình cảm của dân tộc của đất nước đối với những người xa quê hương những người chưa về chưa có điều kiện về Việt Nam thì hãy về Việt Nam để cảm nhận cái điều đó và đón nhận những điều đó như là đón nhận cái tình cảm của cha mẹ của gia đình đối với người đi xa. I would take this opportunity to emphasize that we need to continue advocate the building of the wounds of, of war and addressing the war legacy. And I encourage all the people who are still misunderstanding the situation and the development of Vietnam because they may lack the information and communication about Vietnam. They need to come to Vietnam on, by themselves to have the first-hand experience of the country and of the people and understand the situation and development of Vietnam, because uh, we we have a Vietnamese saying that seeing is believing. The Vietnamese always open its uh, hands and hearts to all the people coming back to Vietnam, like uh, the affection and caring of the parents and the families to the son and daughters uh, who travel long way ago and coming back for family reunion. Tôi hy vọng là cái số này cũng còn và còn cũng giữ nhưng mà cũng nhờ và thị trường với các bạn sẽ có những cái giải thích và cái kêu gọi họ về Việt Nam để họ cảm nhận những cái, cái tình cảm cũng như là cái cảm nhận chúng tôi với những người đã đi xa và chưa có điều kiện về đất nước. Again, I encourage the people themselves to come back to understand uh, the development and the situation in Vietnam, uh, they are always welcome to come back to Vietnam. I myself ask uh, a lot of executives, uh, investors working in Vietnam, and uh, they responded to me about uh, their business and investment in Vietnam. They were very happy about that and they have high expectation for uh, further expansion of their business and investment in Vietnam. And this is a clear demonstration to the productive uh, partnership that we uh, set up together.
nhà nước Việt Nam thì luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bất kỳ ai đến làm ăn ở Việt Nam trong đó có cả người Mỹ và có cả những người không ở Việt Nam mà chưa trở về quê hương về đất nước. And I want to emphasize that uh, Vietnam always uh, protects the legitimate and lawful rights of the international businesses and investors uh, in, in Vietnam, and you are always welcome. Thank you. Thank you. All of you coming over today. Can I say one more thing? Yes. Um, I agree. I agree that uh, people should definitely take a trip out to visit Vietnam. It has been such. It was such a pleasure to actually visit. It was not only was it beautiful, the people were amazing. The culture is so rich. Uh, but we did see the businesses out there, and the businesses, um, you know, being able to hire locally, we saw that there was a lot of local people who were working in the industry and so um, it was a really great opportunity for us to see Vietnam for ourselves and so I say yes, I support what you stated that people should visit Vietnam and really get uh, an understanding of uh, the Vietnamese culture, uh, of course eat all the great food, uh, but also visit the businesses as well too for possible investment. <laughs> California. Hai bên đã trao đổi rất là nhiều với không khí hết sức là thân thiện. Đặc biệt cuối cùng bà Sang Thao có một cái kết luận là đồng ý với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng là mọi người để có điều kiện nên đi Việt Nam để có thể hiểu được cái môi trường sinh sống và làm ăn hiện nay ở Việt Nam. Đó là hai phía đã có rất là nhiều những cái trao đổi trong ngày hôm nay. Yeah. 
hai phía còn lưu luyến tiếp tục trao đổi anh phong là một dân cử có mặt ở đây và cũng đã có đặt câu hỏi rất là thẳng thắn với ông thủ tướng anh xin anh giới thiệu lại anh là ai và coi như là vì sao đặt cái câu hỏi đó Um, okay, I'm going to try a little bit of Vietnamese. I'm going to speak yeah. English because okay. my Vietnamese is really bad. Uh, from the county assessor của quận Alameda, uh, county assessor người mà đánh tiền thuê đất của quận Alameda County là hơn uh, năm nay là hơn um, 400 tỷ tiền thuê đất. Uh, người đó là người Phong. Là Phong. Uh, so I asked the uh, prime minister. Uh, Vietnam has asked for Vietnamese Americans to come back and reinvest in the country. Um, from what I understand, there are a lot of concerns from Vietnamese Americans about how secure their investment will be in the country, uh, not just their money, but themselves. Um, and so what reassurance can the Prime Minister give to the Vietnamese Americans who he's asking to reinvest in Vietnam, that they and their investment will be secure? And so he gave a very good answer. And I appreciate the fact that he answered my question directly. Uh, we'll, we'll go from there. <laughs> At the end, he said that whoever still have a doubt, just come to visit Vietnam. What do you think about it? Uh, and I appreciate that answer. Um, you know, it's, it's like the old, uh, the old saying, uh, trust it if you see it. Right? And he's, he's asking everyone to see it for themselves, and, and I appreciate that. You, you know, he's willing to, if you're willing to show someone what you have, that, that is a big deal. So, me personally, I, I will plan on going back. It's been a long time since I've been back to Vietnam. It's been over 20 years since I last visited Vietnam. Uh, I plan on taking my wife and my children because I do want my children and my wife to see where I was born. Um, and, I, and, and so that's important to me. And the part about the investment, that'll be a side issue on the trip, right? I do want to see how secure is the country in terms of its regulations. Um, is there reassurance that, that there's a rule of law in the country? That is more important to me than anything else. So, so um, for the Vietnamese American out there who haven't got a chance as you to stay in the same room, uh, uh, listening uh, to him personally like this, what do you want to tell them after uh, your meeting today? I, 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 I hope that he is genuine in his words. Um, I hope that he's genuine in his goal to modernize the country and to help the people. I still have family there, so I want what's best for them. Um, and I hope that he is extremely truthful in his commitment to the rule of law. That's what makes countries great, is the fact that in America, we are a country of laws, not a country of men. And I hope that Vietnam is that same way, that the rule of law triumphs. So. Share with us uh, what do you feel about the meeting today with the Prime Minister of Vietnam. Xin chào. I'm Fremont Mayor Lily May, and I wanted to say how wonderful it is for us as one of the largest Asian cities and with a focus right now on manufacturing to have the opportunity to ha meet with the Prime Minister of Vietnam. We realize how important it is right now, after overcoming COVID and the virus of hate, to be able to reunite and unite our communities as we build a better and stronger, cleaner future, whether it's in manufacturing, in housing, and transportation, we have always been very blessed. As a city that has over 50% of its population being immigrants, we realize whether you're coming from Vietnam, China, India, how important it is to build those relationships, to heal wounds, and to help us progress as we build a better future together. So I just wanted to say, again, thank you so much for the opportunity to join this visit. Gamong, and wish you all the best. Blessings to you all. You will post a question to him and listening to him, just a few feet from him. So in a personal level, what do you feel about himself? On the personal level, what I think was the sincerity in terms of how do we as countries move forward, having faced challenges, whether, whether with this war or with the pandemic, and how we can work together to strengthen the future. I know Vietnam 
and we have so many of our Vietnamese residents in the city of Fremont, and we want to strengthen and build those partnerships, and I look forward to taking up on this opportunity and to personally visit Vietnam. In my former life, I was a worldwide sales controller for a large technology company with over $5 billion in revenue. And we realized that it's important for us to build us to have pioneer technologies and to have the opportunity to build bilateral relationships. And so I look forward to that in the future. And thank you again. And we're we'll looking forward to also wanted to thank especially Fo Vasa. TV for the opportunity to share today with you. Thank you. Fremont is the home of a lot of huge world famous companies such as Tesla and other companies. Yes. You already got mentioned that in the conversation. Yes. Do you see any opportunities or potential that that company from Fremont also have something to do with Vietnam in the future? Certainly. I cannot see that Fremont and our companies, especially with over 900 manufacturers and specializing in biomedical, EV, and clean tech, wouldn't find that there's some opportunity for cross-trade and the opportunity to expand and with the large market that there is in Vietnam and for the craving for doing good in our community. I know the Prime Minister, one of the things that really touched me was the focus on looking at climate. I think we as world, world global citizens cannot ignore the importance of this, whether it's in manufacturing or how we address the greenhouse gas emissions and climate action policies. And therefore, I think that when he comes to APEC in November, and there's an opportunity for us to continue this conversation, to continue the dialogue, and to build the opportunity for additional future trade. If you have something to uh, share with the Vietnamese American in Fremont, a well as in the, the U.S. and everywhere in the world, then what would you say as a mayor of Fremont? As a mayor of Fremont, I'd like to say that we are so proud of our Vietnamese community, of the resiliency that people have built in and the growth. So many people have come from different parts of the world, such as Vietnam, with very little, but then have taken the opportunity to make a great investment, build their families, build their companies, and build their future. And now, as the Prime Minister expressed, it's important for us, whether we're wealthy countries or companies that are growing, to go back and do the same to help others, to, to ensure that others can thrive. It's a responsibility for us as global citizens to, to ensure that others who are striving to, to get better in terms of poor countries or companies that are trying to expand, that we build those partnerships to ensure their success. For us as a city of Fremont, it's not enough. We have the most startups per capita and we have some of the most IP. But for us, unless we use that to help others, it really doesn't make a difference. So that's what I hope that we as a city and we as a mayor, and also when we welcome everyone to APEC in November, this will be a great conversation that we can continue further. Thank you so much, Mayor. Thank you. Come on.